Ik ben hier om uh, Amitav Ghosh te horen. Hij is een voormalig jurylid van het Prins Klaus Fonds. En uh, een prachtige schrijver. En ook iemand die uh, ja, je even de mogelijkheid biedt om weer um, wat breder te denken over iets. Ik ben hier vandaag om te celebreren de diversiteit. Ik denk dat ik hier om te luisteren naar een schrijver die van ver kwam. En hij heeft ons een schermen uh, to us. Um, Dutch, English, Germans, French. And in the mirror we could see ourselves. It was a very good idea to invite someone outside Europe in order to think and try to understand what Europe is. I was fascinated with the speech I have given. He made a very strong appeal that it's up to Europe or more concretely to the Europeans to take the lead in quite some big issues for the world. Do you agree with him? Well, When he first stated that sentence, I said, oh my God, another burden to Europe with a question mark. But at the end, I think he is right. Do you think any other people all around the world, who is going to do it? Who has that, that long culture, that know-how and that background and that intelligence? Uh, so I think he is right. Nou, ik vind het heel mooi wat hij zegt, alleen uh, maakt hij niet duidelijk wie uh, de verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Europa is een, is een constructie. Uh, wie neemt hierin de leiding? Zijn dat de landen? Is dat uh, de Europese gemeenschap? Zijn dat individuen? Zijn dat de kunstinstellingen? Dus op een ander niveau ben ik geïnteresseerd in zijn uh, denkbeelden. Wie daarin nou die verbeelding vorm moet geven? Dit is een question mark. I mean, the existing organizations, this has to be questioned, I have to admit. This is a long walk to take. Ik ben het wel eens met wat hij zei, dat, omdat de urgentie zo groot is dat we het toch moeten doen met de instituten die we hebben. Ja. Uh, dat is een beetje als kijken naar de Verenigde Naties. Je kunt wel zeggen, ik wil iets anders, maar er is niet zo snel iets anders wat ook beter is. Ik denk dat dat ook voor Europa geldt. We zullen nu actie moeten ondernemen met wat er is. Uh, en deze actie kan, moet zowel van individuen komen, die een, 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 een soort urgentie inderdaad uh, ja, wat meer verspreiden ook onder mensen en, en de creativiteit daar aanmoedigen om met oplossingen te komen. Maar het zal toch ook op het hoogste niveau, het officiële niveau, uh, gedragen moeten worden. Ik heb heel veel vertrouwen dat kunstenaars dat gaan doen. Kunstenaars die zijn in staat om ons uh, te confronteren met nieuwe beelden. Ook bestaande beelden te bediscussiëren, daar vragen bij te stellen. Dus ik, ik hoop dat kunstenaars deze rol op zich uh, gaan nemen en ons gaan verrijken met nieuwe beelden over een nieuw Europa. If you ask the question to me, then my reply is going to be again, although he says he's not a scientist, will be the artists, will be the intellectuals, will be the thinkers, will be the philosophers, no one else. What you see is that when immigrant children grow up in uh, Europe, sooner or later they find out that their presence is complicated, their presence is, 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 is problematic, because they see that they do not fit in into the national narrative. It's ex exactly the problem of Brussels. They see their own role in Europe as complicated. So the role of becoming Europe and the role of becoming a citizen in Europe for an immigrant is the same. And the way these immigrant children react is not by throwing stones or by being cynical about the project of Europe. No, they use public space, they use what they, what they get to turn it into something which, is, which, which can be called a movie or an installation or a book. Well, for me, Europe is its citizens. And so I feel that this event can contribute um, in its small way, but important way, to actually start making people realize what they can themselves contribute. I'm a great believer that we have to start taking responsibility for also for Europe. And it's not some abstract notion, but we actually have to start living it. We need stories, we need visualizations, we need leadership. So not everybody lives Europe in the same way, but we actually need to rethink. And by having being exposed to culture, by being exposed to different kind of perspec uh, perspectives. Um, uh, we actually can hopefully rethink some of our preconceived notions, um, the way we look at migration, the way we look at the leadership of Europe on climate change. Um, all of these issues will no doubt be seen and heard um, and felt during Imagining Europe and in Amsterdam. So I'm 
very hopeful that with this event, people can close their eyes and think and imagine Europe in perhaps a different way.